ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಮೊದಲನೇ ಮೇನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಸನ್ ಶಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ಟು ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಯು ಅಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಂ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಂ ಯು ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್ ನೀನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಬಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಪದವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಡು ಆಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಕೆಳಕಂಡ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಎರಡು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎರಡು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೊಲಕೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಕೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ ಅಂತ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಸರಿಯಾದಂತ ಕೊಲಕೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇದು ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ
ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪರೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪರೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಂದನ್ ಇಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಳಕಂಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೆಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕುಸುಮ ಟೋಲ್ಡ್ ಪವಿತ್ರ ದಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಕುಸುಮ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯನ ಪದ ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದವಾದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ವಾಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಸ್ ಟು ಎರಸ್ ಇಡೀ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಓದೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಹ್ಯಾಡ್ವರ್ ಬೇಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಡ್ವರ್ಕ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಡನ್ ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎರಡು ಅಂಕದ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೂರು ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಹೀರೋ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಐ ಇಯರ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಡಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಸೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ
ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು